പരിശുദ്ധ രാജകീയ ത്രിത്വമേ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ രാജകീയ ത്രിത്വമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ വാഴുന്ന നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോയേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗസമനിയിൽ ഭയാനകമായ പീഡ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഞങ്ങളുടെ നീതീകരണത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ നടത്തിയ അത്ഭുതകരമായ ആ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ഈശോയെ ഇന്നും 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 അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്നും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈശോയെ അതെന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സർവജ്ഞനായ ഭരണകർത്താവ് അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകന് സകല നന്മകളുടെയും സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ കൃപാവരത്തിൻ്റെ മുൻകൈയ്യെടുക്കലിലൂടെ ഞങ്ങളെ നീതീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ നീതിയുടെ ആനന്ദം ഞങ്ങളിൽ ഒഴുക്കണമേ രാജകുമാരി സ്വർണക്കശ ഉടയാട ചാർത്തി അന്തപൂരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു വർണശബലമായ അങ്കിയണീച്ചവളെ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു ഈശോയെ അങ്ങ് രാജാവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ രാജകുമാരിമാരാണ് ഞങ്ങളെ വർണശബളമായ അങ്കി അണിയിച്ച് നീതിയുടെ വസ്ത്രമണിയിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മഹത്വത്തിൻ്റെ അങ്കി അണിയിച്ച് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും അതിനായിട്ടാണ് അങ്ങ് ഈ വ്യാകുലത മുഴുവനും അനുഭവിച്ചത് അനുഭവിച്ചത് 
നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്റെ ദിവ്യ സിംഹാസനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു നിന്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുടെ ചെങ്കോലാണ് നിന്റെ ദിവ്യ സിംഹാസനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു നിന്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുടെ ചെങ്കോലാണ് നീ നീതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ദുഷ്ടതയെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ ദൈവം നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുയർത്തി ആനന്ദത്തിൻ്റെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു നീതി ദൈവനീതി രാജകീയ വിവാഹം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആറും ഏഴുമാണ് നിന്റെ ദിവ്യ സിംഹാസനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു നിന്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുടെ ചെങ്കോലാണ് ദൈവനീതി നീ നീതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ദുഷ്ടതയെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ ദൈവം നിന്റെ ദൈവം നിന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ആനന്ദത്തിൻ്റെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു സ്നേഹമുള്ളവരെ ദൈവരാജ്യം ദൈവനീതിയാണ് ദൈവനീതിയുടെ ആ രഹസ്യങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കണമേ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യപുരോഹിതനും രാജാവും ആയ കർത്താവിശ്വം ഇഷിഹ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞ് രക്തമൊഴുക്കി രക്തം വിയർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടിത്തന്ന ആ നീതി നമുക്ക് നഷ്ടമാകുമോ ഈശോ മിസിഹ എന്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടി പീഡ സഹിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി മരിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി ഉയർത്തു നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നതിന് അത് വ്രത പോകുമോ കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെടുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുടെ പ്രവർത്തികൾ നീതീകരണത്തിൻ്റെ കൃപാവരം മുൻകൈ എടുത്ത് നമ്മളിൽ നീതീകരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുവിൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാം കർത്താവ് തൻ്റെ ഭയാനകമായ പീഠാനുഭവത്തിലൂടെ മരണത്തിലൂടെയും നമ്മെ നീതീകരിക്കുന്നതിനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന പഠനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ സെഷനാണിത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന പരിശീലനത്തിൽ ഇത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ സെഷനാണിത് വരുവിൻ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ അനന്തമായ ജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന അവിടത്തെ നീതിയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടത്തെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് കർത്താവ് വർണ്ണി ചെയ്യുന്നത് ശിശു സഹജമായ ശിശുക്കളെ പോലെ നിങ്ങൾ ആകുമെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാവും ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും എല്ലാം ഒളിച്ച് വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓ ദൈവമേ ഞാനും നൽകണേ ഈശോയെ നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ കാരണം 
സജീവവും വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതിജനകവുമായ ബലിവസ്തുവായി തന്നെ തന്നെ കുരിശിലാർപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ രക്തം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള ഉപകരണമാകുകയും ചെയ്തു സ്നേഹമുള്ളവർ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇതറിഞ്ഞാൽ പോരാ ഇതനുഭവമാകണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനുഭവതലത്തിലേക്കാണ് ഇത് അറിയാം ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കരുത് ഇത് അനുഭവമാകണം ഇത് അനുഭവമാകുന്നത് ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഇത് അനുഭവിക്കണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം സജീവവും വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതിജനകവുമായ ബലി വസ്തുവായി തന്നെ തന്നെ കുരിശിൽ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ബലിവസ്തുവായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതാണ് വിഷയം അതാണ് നമ്മളെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ ആ യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നമ്മൾ അടക്കമാണ് ഈശോ ബലി അർപ്പണം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു അന്ത്യ അത്താഴ വേളയിൽ അവൻ തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ തൻ്റെ ബലിയിൽ ഉൾച്ചേർത്തു ഈശോ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ബലി അർപ്പിച്ചത് ഈശോ രക്തം ചിന്തിയതുപോലെ തന്നെ അപ്പസ്തോലന്മാരെയും അതിൽ രക്തം ചിന്താൻ ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്ക പൗരോഹിത്യം ഈശോ സ്ഥാപിച്ചത് കത്തോലിക്ക പൗരോഹിത്യത്തിൽ എല്ലാ വൈദികരും ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ശുശൂഷകരാണ് ഈശോ അർപ്പിച്ച ബലിയുടെ ശുശൂഷകരാണ് ഈശോ അർപ്പിച്ച അതേ ബലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവർ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈശോയും അവരും നമ്മളും കൂടി ചേർന്നാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് വീണ്ടും സജീവവും വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതിജനകവുമായ ബലി വസ്തുവായി തന്നെ തന്നെ കുരിശിൽ അർപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ രക്തം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള ഉപകരണമാകുകയും ചെയ്തു 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 അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കാം ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെയും ലോകം മുഴുവൻ്റെയും പാപപരിഹാരത്തിനായി അങ്ങയുടെ മനുഷ്യാവതാരവും അങ്ങയുടെ പീഠാനുഭവവും അങ്ങയുടെ ഉത്തരോത്ഥാനവും അതിന് കാരണമായി ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ക്രിസ്തു മരിച്ചു ക്രിസ്തു ഉയർത്തു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു ഇതൊരു വീരപുരുഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണോ ചരിത്ര സംഭവമായിട്ട് ഇത് മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പറയുന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി നമ്മൾ അതിൽ പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പ് വരുത്തൂ നമ്മുടെ നീതീകരണം യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതനുഭവിക്കൂ ഒട്ടും സംശയിക്കാതെ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ മലമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് നീതീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വായിച്ചു വായിച്ച് അതിന് കൂടുതൽ വിശദാംശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് തൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ കാരുണ്യത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ കാരുണ്യം താൻ പാപിയോട് ദേ കാണിക്കുകയും പാപിയുടെ പാപം തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് 
നമ്മെ ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മെ ആന്തരികമായി നീതിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നു ദൈവ തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയോട് അത് നമ്മെ അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും മഹത്വവും നിത്യജീവനാകുന്ന ദാനവുമാണ് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗത്സമനിയിൽ ഈശോ അനുഭവിച്ച ആ ഭയാനകമായ പീഠകളിൽ നമ്മളും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരുമുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ പാപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളാണ് ഈശോ ഗത്സമനിയിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തത് പാപമില്ലാത്തവൻ പാപമായി മാറി പാപമില്ലാത്തവൻ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പാപവും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത ആ വലിയ നിമിഷങ്ങൾ അത് ചരിത്ര സംഭവമാണ് അത് കടന്നു പോകയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാറ്റഗീസം ആയിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൽ പറയുകയാണ് ആ മറ്റു സംഭവങ്ങളെല്ലാം കടന്നു പോയി എന്നാൽ യേശു സംഭവം ഒരിക്കലും കടന്നു പോകില്ല അത് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരോ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ അതാ കിട്ടിയത് ദൈവമേ നന്ദി കർത്താവേ ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസഹാരഹസ്യം ഭൂതകാലത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തെന്നാൽ തൻ്റെ മരണം വഴി അവിടെ നിന്നും മരണത്തെ നശിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുന്നതെല്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തതും സഹിച്ചതുമായ സകലതും ദൈവീക നിത്യതയിൽ പങ്കുപറ്റുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു ഡിവൈൻ എറ്റേണിറ്റി ആ ദൈവീക നിത്യതയിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ച അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവീക നിത്യതയിലേക്ക് പോയി ആ ദൈവീക നിത്യതയിലേക്ക് കടന്ന ആ സംഭവം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവമാകാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും അതേ സംഭവത്തെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി നടത്തി തരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഓർമ്മ ആചരിക്കുമ്പോൾ ക്രോതാശികമായിട്ട് അന്ന് നടന്ന അതേ സംഭവത്തിൽ പങ്കുകാരായിക്കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും നമ്മൾ നീതിമത്കരിക്കപ്പെടുകയും നമ്മൾ ആ നീതിയുടെ ആനന്ദത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം ശലഹലബല ഹലബല ആ വചനമൊന്നും എല്ലാവരും വായിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാം ദൈവീകമാത നിത്യതയിൽ പങ്കുപറ്റും തന്മൂലം അവ എല്ലാ കാലങ്ങൾക്കും അതീതമായി നിലനിൽക്കുന്നു ഇറ്റ് അബൈഡ്സ് ബിയോണ്ട് ഓൾ ടൈം ഇറ്റ് അബൈഡ്സ് നിലനിൽക്കുന്നു അതേസമയം അവയിലെല്ലാം സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരം വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് സന്നിഹിതമാകുന്നത് അതാണ് രഹസ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വിസ്മയമെന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസത്തിലും ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിലും മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന കെമിസ്ട്രിയോ ബയോളജിയോ സുവോളജിയോ ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് ഒന്നും അത് മനസ്സിലാകില്ല സ്നേഹമുള്ളവർ ശിശുവിനെ പോലെ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിനെ കർത്താവിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതേസമയം അവയിലെല്ലാം സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കുരിശിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും സംഭവം സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നു സ്ഥിരമാണത് അത് കടന്നു പോകുന്നില്ല എല്ലാറ്റിനെയും ജീവനിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മരണത്തെ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് രണ്ടാ അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ണിക ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചത് 
പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മൂന്ന് പാരഗ്രാഫുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളിത് കേൾക്കുക മറ്റൊന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അവിടെ അടുപ്പത്ത് കൂട്ടാനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ സ്റ്റൗ കോഫി ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ യേശു അന്ത്യ അത്താഴത്തിൽ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി സ്വീകരിച്ച പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ കാസ പിന്നീട് ഗഡ്സമനിൽ വെച്ചുണ്ടായ തീവ്ര വേദനയിൽ മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ ബാല്യകാലം മുതലേ ചെയ്തിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അനുസരണം അനുസരണം ഇതാണ് നമുക്ക് പലർക്കും പറ്റാത്തത് അതായിരുന്നു ഉത്ഭവ പാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാപം എന്താണ് ഉത്ഭവ പാപം അനുസരണക്കേട് ആ അനുസരണക്കേടിന് പകരമായി യേശു അനുസരണമുള്ളവനായി എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുപ്പത് വർഷം ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുടിലിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുസരണമുള്ളവനായി നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുക ആദ്യം തന്നെ എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അത് വായിച്ച് മുന്നേറാം തൻ്റെ മാതാവിനും നയാമിക പിതാവിനും വിധേയനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരണത്തിൻ്റെ ഗുണമെന്താണ് നമുക്ക് വിധേയപ്പെടാൻ ഒരാളുണ്ട് വിധേയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി അനുസരണക്കേടിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവികമായ ഒരു കൃപ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകും അത് നാലാം പ്രമാണത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് തൻ്റെ മാതാവിനും നയാമിക പിതാവിനും വിധേയനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് യേശു നാലാം പ്രമാണം പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചു തൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനോടുള്ള പുത്ര നിർവിശേഷമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രതീകമായിരുന്നു അത് ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല ാണ് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ദൈവമേ അത് എൻ്റെ കൃപയല്ല ദൈവം തന്നൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അത് എനിക്കൊരു വലിയ അഭിഷേകമായി എനിക്കത് വലിയ അഭിഷേകമായി അനുസരണത്തിലൂടെയാണ് കൃപ നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ പ്രമുഖനായ കർദിനാൾ റെനേറോ ഖാന്തലമേസ മാർപ്പാപ്പയുടെ സഭയുടെ പാപ്പൽ പ്രീച്ചറായിട്ട് മുപ്പതോളം വർഷമായിട്ട് പാപ്പൽ പ്രീച്ചറാണ് മുപ്പതോളം വർഷമായിട്ട് വറ്റിക്കാനിൽ കൊറി സഭയുടെ ബസിലിക്ക മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും ഉപദേശം നൽകുന്ന റെനേറോ ഖാന്തലമേസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒബീഡിയൻസ് അപ്പം അതിൻ്റെ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒബീഡിയൻസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഗ്രേസസ് ആൻഡ് ഡിസൊബീഡിയൻസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ സിൻസ് 
Obedience is the root of all graces and disobedience is the root of all sin. അത്രയും കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര നിറവാണ് ഷേളി ഇപ്പോൾ ഒരു കൂപ്പുകൈ തരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആശയം എനിക്ക് ഷേളി അറിയാം ഷേളിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഷേളി തോമസ് മാതാപിതാക്കളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ താങ്ക് യു ഷേളി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നമ്മൾ അനുഭവമാകുന്നതിന് ഉള്ള ചില പ്രാക്ടിക്കൽ വഴികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു രഹസ്യം ഈ ഒരു രഹസ്യം അനുസരണം ഇനി ഇത് സഭയുടെ ഏത് തലത്തിലും സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സഭയുടെ പ്രബോധനത്തെ അനുസരിക്കണം സഭയുടെ മേലധ്യക്ഷന്മാരെ അനുസരിക്കണം അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കൃപയാണ് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ സിൻസ് എന്ന പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു മിശിഹ തന്നെ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിത തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ മാതാവിനും നയാമിക പിതാവിനും വിധേയനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് യേശു നാലാം പ്രമാണം പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചു സൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനോടുള്ള പുത്ര നിർവിശേഷമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രതീകമായിരുന്നു അത് അതാണ് മാതാപിതാക്കളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് മാതാപിതാക്കളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണണം ഈശോ ഈ മാതാപിതാക്കളിൽ തൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ പുത്ര നിർവിശേഷമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രതീകമായിരുന്നു അത് ജോസഫിനെയും മറിയത്തെയും അനുദിനം അനുസരിച്ചത് ഗസമേൻ തോട്ടത്തിലെ അനുസരണത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും മുൻ നിർവഹണവുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നത് ഈശോയുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഓരോ മണിക്കൂർത്തെയും മുദ്രാവാക്യമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്താണ് ദൈവഹിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക് അത് ഒരു ദർശനത്തിലൂടെയോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയോ ഒന്നും അല്ല അതൊരു ഒരു ഒരു ഈശോയുമായിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നായി കഴിയുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മൾ ഈശോയുടെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പോലെ ആകുമ്പോഴാണ് അത് സാധിക്കുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ആകാൻ പറയുന്നത് അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല അവരെ അപ്പനോ അമ്മയോ കൈപിടിച്ച് നടത്തണം അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ കർത്താവ് എന്നെ നടത്തണേ എൻ്റെ കൈപിടിക്കണേ എന്നെ വഴി കാണിച്ചു തരണേ എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദൈവഹിതത്തിലായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ ദിനചര്യയിൽ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച അനുസരണം ആദത്തിൻ്റെ അനുസരണക്കേട് മനുഷ്യർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭം തന്നെയായിരുന്നു റോമർ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് റോമർ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് റോമർ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് അവൻ അനുസരണമുള്ളവനായി അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് റോമർ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ പരിഗണിക്കാതെ റോമർ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിയുള്ളവരാകും കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കാണുന്നത് നീതി നീതി എന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നീതീകരണം ലഭിച്ചതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് നീതീകരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നീതീകരണം ലഭിക്കുന്നു 
അല്ലേ റോമാക്കാർക്കേത് ലേഖനത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടണത് റോമർ പത്ത് പത്ത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യർ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും തന്മൂലം നീതീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി താൻ അനുസരണമുള്ളവനായി ആദത്തിൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനെ പരിഹാരം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആദത്തിൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനെ യേശു ഒരു ദിവസമെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മണിക്കൂറിലും അനുസരണമുള്ളവനായി നിന്നുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഹിതം മരണം വരെ ഈശോ അതാണ് നമ്മൾ ഫിലിപ്പ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഫിലിപ്പ രണ്ടിൽ പഴുശ്രീ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ മനോഹര കാവ്യം എന്താണ് താൻ ദൈവത്തോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന സമാനത നിലനിർത്തുന്ന കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി എന്തിനാ താഴ്ത്തിയത് അനുസരണമുള്ളവനാകാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി കുരിശു മരണം വരെ ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് ആറ് ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് ആറ് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ദൈവവുമായുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട് അതാണ് നമ്മളാ എളിമപ്പെടലിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് വരണം ദാസൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലായി തീർന്നു ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു മരണം വരെ അതേ കുരിശ് മരണം വരെ അനുസരണമുള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഈശോയെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളിൽ ദൈവനീതി നടപ്പാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഈശോ നമുക്ക് ഈ ദൈവനീതി നടത്തി തന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി സ്വജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കും അതിന് അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം പിതാവിൻ്റെ ഹിതം പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ ദിനചര്യയിൽ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ച അനുസരണം ആദത്തിൻ്റെ അനുസരണക്കേട് മനുഷ്യർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പുനഃസ്ഥാപനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുവൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ ഉണ്ടായ പാപത്തിൽ നിന്നും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരുവൻ അനുസരണമുള്ളവനായി റോമർ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കുരിശിനാൽ അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു രണ്ടാം തലം ഇജോമിശിക പീഡ അനുഭവിച്ചു ഇജോമിശിക ഇജോമിശിക ഇതാ കുരിശും ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മുട്ടിൽ വീഴുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം പറുദീസായിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തെ പറുദീസായിൽ ആദത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ആ മഹത്വത്തെ ആ നീതിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പാപമൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു അതാണ് വീണ്ടെടുക്ക് പരുദീസ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഇനി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആദത്തിന് കൊടുത്ത ഉത്ഭവ നീതിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു നീതി നമ്മൾ ഇനി പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കൂ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വംശായ കൃപാപരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ എന്ന് 
എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ പ്രതിക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി നൽകപ്പെടുന്നു അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ നീതി കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരുവനും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ദൈവചൈതന്യം അവനിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായതുകൊണ്ട് അവന് പാപം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്ന് ഒമ്പത് വിശ്വസിക്കുകയുമേ ഈ അവസ്ഥയാണ് ദൈവനീതി ആദത്തിന് ഉത്ഭവ വിശുദ്ധിയിലുണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും പാപം ചെയ്തു പോയി എങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വിശുദ്ധി നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പാവം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കർത്താവ് ശ്രമിച്ച നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു വരുവിൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നീങ്ങണം ഇനി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറാമത്തെ ഖണ്ണിയിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ ഓർത്തണം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗങ്ങളാണത് അതിൽ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥവും വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട നമ്മൾ ഓർക്കണം വിശുദ്ധ ലൂക്ക ഇവിടെ സുവിശേഷം ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യ മുറപ്രകാരമുള്ള സുവിശേഷമാണ് അതാണ് ഈശോയുടെ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈശോ നിത്യപുരോഹിതനായി മിൽക്കി സരക്കിൻ്റെ ക്രമമനുസരിച്ചു നീ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാകുന്നു ഇതിനു മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക നീ എൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകരുത് നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ ഓരോ ബലിയർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ തന്നെ രക്തം ചിന്തി ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ബലിയർപ്പണവും തമ്മിൽ വേർപെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ആണെന്ന് നമ്മൾ കുറേ നാൾ പഠിച്ചതാണ് അത് മറക്കരുത് അത് ഇവിടെ വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കണം ഓർക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥവും വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നി പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലെ നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് കാണാം പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈശോ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈശോ തന്നെ ആ ജോർദാൻ നദിയുടെ കരയിൽ മുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിൽ പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു എന്തോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈശോ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് സകല നീതിയും പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ഈശോ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ ഇനിയും മറ്റൊരു ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് രക്തം കൊണ്ടുള്ള ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുണ്ട് അതന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെയും എന്താ ഒറ്റ വാക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെയും
രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെയും അവസരത്തിൽ സ്വപിതാവ് അവിടത്തേക്ക് നൽകിയ സാക്ഷ്യത്തിന് മുൻപും തൻ്റെ പീഡാനുഭവം വഴി പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹപദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപും ഉണ്ടോ ലൂക്ക മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ സ്നാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലൂക്ക ഒമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണം ഈശോ മലമുകളിൽ താവോർ മലമുകളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം മാറി പൂർണമായ ഒരു ഗ്ലോറി മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ ഈശോയുടെ വീണ്ടും വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സർ ഈശോ യുഗാന്ത്യത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയുടെ ഒരു സാമ്പിൾ ഈശോ അവിടെ കാണിക്കുകയായിരുന്നു ഈശോ തൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ വീണ്ടും വരുന്ന ഈശോ തന്നെയാണ് ഈ നസസിൽ മുപ്പത് വർഷം ആരും അറിയാതെ ജീവിച്ചതെന്നൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഈ യുഗാന്ത്യത്തിൽ സർവ മഹത്വത്തോടു കൂടി സകല മനുഷ്യരെയും ഉയർപ്പിക്കുന്ന ഈശോ തന്നെയാണ് ഈ നസസിലെ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും അറിയാതെ ഇരുന്നത് നമുക്ക് പറ്റുമോ അത് നമുക്ക് പറ്റുമോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമോ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോകശാന്തി ശിശു നടത്തണം വലിയ ബാനറും ഫ്ലക്സും എല്ലാം അടിച്ച് ലോകപ്രശസ്ത വചന പ്രഘോഷകൻ തോമസ് പോൾ വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നു ലോകശാന്തി നടത്തുന്നു മൈക്ക് വെച്ച് പറയുന്നു റോഡിൽ നൂല നീല ഫ്ലക്സും അടിച്ച് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ലജ്ജ തോന്നുകയാണ് അതൊക്കെ എന്നാൽ ഈശോ നിത്യ പുരോഹിതനും അനന്ത കാരുണ്യയുമായ സർവാധിപനായ ഈശോ ആരും അറിയാതെ എന്നെ ആരും അറിയരുത് എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു ചെറിയ ഹട്ട് ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ അവിടെ ജീവിച്ചു ഇവിടെയാണ് അഭിഷേകം അതാണ് മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആ പാലസ് ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ദരിദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് എന്നുള്ള പേരെടുത്തത് തന്നെ ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ആ അഭിഷേകം ആ സഹനം എന്നോട് പലരും പറയും ബ്രദറിന് വയസ്സായി ഇനി ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ആ മാർപ്പാപ്പേനെ ഒന്ന് നോക്ക് നമ്മളങ്ങനെ പറയരുത് വയസ്സായിരുന്നോ കഷ്ടപ്പെടരുതെന്നോ കഷ്ടപ്പാട് മതിയെന്നോ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം മാർപ്പാപ്പേനെ ഒന്ന് നോക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ തൊങ്ങി തൊങ്ങി മുട്ടിന് ഭയങ്കര വേദനയായിട്ടും ഒരു ദിവസം പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് മാതൃക നമുക്ക് വേറെ ആരും നോക്കണ്ട മാതൃകയായിട്ട് മാർപ്പാപ്പേ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അദ്ദേഹം പറയണത് കേൾക്കുക ഈസ് അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ഇടയൻ നമുക്കൊരു ഇടയനെ തന്നിരിക്കുന്നു ആ ഇടയനെ പറയണത് കേട്ട് ആ ഇടയൻ്റെ കൈപിടിച്ച് നീങ്ങിയാൽ മതി എല്ലാം ശരിയാവും എന്ത് പറയാനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് തൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിലെ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിർണായക നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു തന്നെ തന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ പിതാവിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും രൂപാന്തരീകരണം രൂപാന്തരീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് എന്ത് പറയാനാണ് അതിൻ്റെ അനിമേഷൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് അത് തീരുന്നില്ല കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലെ കഠേന അവിടെയായിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ആ അതായത് ആ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതിന് ഹിസ് കിങ് ഹിം കമ്മിങ് ഇൻ ഹിസ് കിങ്ഡം ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പലരും മരിക്കില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പലരും ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ മരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ ഗിരിഗരി ദ ഗ്രേറ്റ് പറയുന്നത് അത് ഈ അന്ത്യ അന്ത്യകാലത്തിലെ വീണ്ടും വരവിനെ കുറിച്ചല്ല 
അതിനുശേഷം എട്ടാം ദിവസം ഈശോ തൻ്റെ വീണ്ടും വരവിൻ്റെ ഒരു പൈലറ്റ് പ്ലാൻ താവോർ മലയിലെ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷനിൽ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വശം രണ്ടാമത്തെ വശം ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവവും മരണം ഉയർപ്പിന് ശേഷം സഭയാകുന്ന ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്നത് ഈശോയുടെ സഭയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സഭയിൽ ഈശോ വരുന്നു സഭ ആരംഭിക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിവേ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് പോയതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വന്നത് ഈശോയുടെ ആ നസ്രസിലെ ജീവിതവും പരസ്യ ജീവിതവും ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഈ രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ തരംഗവും ഈശോയുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഈശോയുടെ അകത്ത് ഹിഡനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണം രൂപാന്തരീകരണം നടക്കുന്ന ഈശോ ആ രൂപാന്തരീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ തൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമഫ്ലജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് തൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലൂടെ ക്യാമഫ്ലജ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഈശോയിലുള്ള ആ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ ഒരു മനുഷ്യത്വം കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാമഫ്ലജ് പട്ടാളക്കാർ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ക്യാമഫ്ലജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും അതായത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് അവർ പോകുന്നത് അവർ വനങ്ങളിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ ആ വനങ്ങളുടെ അതേ വനങ്ങളുടെ ഇലകളും അതേ പടങ്ങളും ഉള്ള വസ്ത്രമെല്ലാം ധരിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാവില്ല വനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആര അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല അതാണ് ക്യാമഫ്ലജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ തൻ്റെ മനുഷ്യ മനുഷ്യരുടെ ആ ശരീര പ്രകൃതി താൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിയെ ആരും കാണാതെ മറച്ചു വെച്ച് മറച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തോ ഒരു വിസ്മയമാണ് എന്തോ ഒരു വിസ്മയം അപ്പം ഈശോ രൂപാന്തരീകരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ആ രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഈശോ തരികയാണ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ നമ്മൾ രൂപാന്തരീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് ആ രൂപാന്തരീകരണമെല്ലാം നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്നു ആ അതാ ഒരു കാറ്റഗീസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ആയിരം നമ്പർ തൗസൻഡ് നമ്പർ തൗസൻഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഈശോയുടെ രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആസ്വാദനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരമാണ് ആയിരം നമ്പർ തൗസൻഡ് എങ്ങനെ ഉത്ഥാനം സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കും ഗ്രഹണശക്തിക്കും അതീതമാണ് അത് വിശ്വാസത്തിന് മാത്രം അഭികാമ്യമാണ് എന്നാലും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുന്നാസ്വാദനം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഷോ നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിലേക്ക് പോകാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രൂപാ ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും രൂപാന്തരീകരണത്തിൻ്റെയും അവസരത്തിൽ സ്വപിതാവ് അവിടത്തേക്ക് നൽകിയ സാക്ഷ്യം അതായത് നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു സാക്ഷ്യത്തിന് മുൻപും ഇനി തൻ്റെ പീഡാനുഭവം വഴി പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുൻപും ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പം ലൂക്കായിലെ മൂന്ന് വചനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലൂക്ക മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം ലൂക്ക ഒമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപാന്തരീകരണം ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പീഡാസഹന സമയത്ത് ഈശോയുടെ പീഡാസഹനത്തിൽ ഗസമനിയിൽ ലൂക്ക ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എൻ്റെ ഹിതമെല്ലാം ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പീഡാസഹനത്തിൽ ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നാൽ നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷമയോൻ ക്ഷമയോൻ ഇതാ 
സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റാൻ ഉദ്യമിച്ചു എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഫ്രാൻസിസ് ബാർപ്പാപ്പ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ക്ഷമയോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതു മാത്രമല്ല കർത്താവ് നമുക്കേവർക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈശോ ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ ഈശോ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കൂ അതൊന്ന് വിശ്വസിക്കൂ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അധികം ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത്ര മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പല രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അതെല്ലാം വേണം എന്നാൽ അതിലപ്പുറം ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പത്തോലന്മാരുടെ ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപും അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ലൂക്ക ആറാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് അവൻ മലമുകളിലേക്ക് കയറി രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രഭാതമായ പോഷിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ചു അതിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പേരെ അപ്പസ്തോലന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കണ്ടോ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപും അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പത്രോസ് ഏറ്റുപറയുന്നതിന് മുൻപും അപ്പസ്തോലന്മാർ മുഖേന വിശ്വാസം പ്രലോഭനത്തിൽപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രമുഖന്റെ വിശ്വാസം അപ്പസ്തോല പ്രമുഖന്റെ വിശ്വാസം അപ്പസ്തോലന്മാർ മുഖേന എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയി ക്ഷമിക്കണം ഞാനങ്ങ് തിരുന്നു പിടിച്ചു പോകുകയാണ് സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പസ്തോല പ്രമുഖന്റെ അതായത് പത്രോസിന്റെ വിശ്വാസം പ്രലോഭനത്തിൽപ്പെട്ട് പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് തന്നോട് നിറവേറ്റാനായി ആവശ്യപ്പെട്ട രക്ഷാകര സംഭവങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യേശു അർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന സ്നേഹസാന്ദ്രമായ പിതൃഹൃദ പിതൃഹിതത്തിന് മുൻപിൽ അവിടെ നിന്ന് മാനുഷിക ഹിതത്തിൻ്റെ വിനീതവും വിശ്വാസപൂർണവുമായ സമർപ്പണമാണ് വരുവിൻ നമുക്ക് ആ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോയെ അങ്ങ് ഗസമനിയിൽ മുറവിളികളോടുകൂടെ രക്തമൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് രക്തം ചിന്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വസിക്കുക ആ പ്രാർത്ഥന പിതാവ് പൂർണമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഈശോ രക്തം വിയർത്ത് ആ രക്തത്തുള്ളികൾ അവിടെ ഉറ്റിട്ട് വീണപ്പോൾ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പീഡ നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനെയും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആയി ശലബല ബലബല 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 അങ്ങനെ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുവിൻ അങ്ങനെ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു ശലബല ബലബല 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 ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേട് മൂലമുണ്ടായ സകല പാപവും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണത്തിലൂടെ പീഡാനുഭവത്തിലൂടെ ഭയാനകമായ വേദന അനുഭവത്തിലൂടെ ഈശോ അനുഭവിച്ച വേദന ഈശോയുടെ രക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ അത് വളരെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ പറയണം ഈശോയുടെ രക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശോയുടെ രക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരേണ്ടത് വേദനയാണ് ഈശോ രക്തം ചിന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന ഭയാനകമായ വേദനയാണ് ഈശോയുടെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനയാണ് ശാലബല ബൽബല 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 ഒരിക്കാർക്കും ആർക്കും ആർക്കും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭയാനകമായ വേദന ആ വേദനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുമോ ശലബല ബൽബല 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 ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
ഈശോ രക്തം ഉയർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ കുരിശ് ചവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ ചാട്ടവാടി കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചെലപല വലുപല 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 ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഈ പാപ പരിഹാരത്തിനാണല്ലോ നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നതിനാണല്ലോ ഇതൊന്നും കുർബാനയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോഴേക്കും കുർബാന കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് സമയമെടുത്ത് കുർബാനയ്ക്ക് മുൻപോ പിൻപോ അവൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ എന്നുള്ള വാക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ബാക്കി മുഴുവനും നമ്മൾ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോയേ അതയുടെ പീഡാസഹനം മുഴുവനും കുരിശിൻ്റെ വഴി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് കുരിശിൻ്റെ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കുരിശിൻ്റെ വഴി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ വേഗം തീർക്കും ഈശോ പീഡ അനുഭവിച്ചത് തലേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് മുതൽ അടുത്ത ദിവസം ഉച്ച വരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈശോയേ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സമയം ഈശോയുടെ ഈ പീഡാനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ പീഡാനുഭവം മുഴുവനും വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ നീതീകരണത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമുക്കുണ്ടാവും ആ നീതീകരണത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവേ ഈശോയേ അങ്ങയുടെ നീതി ഞങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ നീതി ഞങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങ് അനുഭവിച്ചതും അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചതും അങ്ങ് അനുസരിച്ചതുമായ ആ അവസ്ഥകളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നീതീകരണത്തിനാണെന്നും അതിനെ അതിനെ ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല അത് പിതാവ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നീതീകരണത്തിനായിട്ടാണ് അങ്ങ് രക്തം ചിന്തിയത് അങ്ങ് രക്തം ചിന്തിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഭയാനകമായ വേദനകളെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേദനകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നുവെന്നും അത് ഞങ്ങളുടെ നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വേദനകളും നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളെല്ലാം അതോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഈശോയേ ഞങ്ങളുടെ നീതി അങ്ങയുടെ നീതി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമാക്കണേ അത് അനുഭവമാക്കുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് അനുഭവമാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടും അത് അനുഭവമാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടി സ്തുതിക്കും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പാടും അങ്ങയുടെ നീതിയെ ഞങ്ങൾ പാടി സ്തുതിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് പോകും ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കുറച്ച് സമയം കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ രഹസ്യങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ട് ആ വിശുദ്ധ കുർബാന കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുർബാനയിൽ ഈശോ ഈ രഹസ്യങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കരണം നടത്തിയത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് നീതിയെ അനുഭവമാക്കണം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ ഫൈനൽ വേൾഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം മേ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബ്ലെസ്സസ് ഹോൾ അബൻഡൻലി ടു ഡേ ടു പ്രേ വിത്ത് ജീസസ് ഇൻ ജീസസ് ആൻഡ് ടു ജീസസ് ടു ഇൻക്രീസ് അവർ ഫെയ്ത്ത് താങ്ക് യു സാറേ താങ്ക് യു May the Holy Spirit bless us all abundantly today to pray with Jesus, in Jesus and to Jesus to increase our faith. We have learned three things about this. We have learned three things about this. We have learned three things about this.